सो हेलो एवरी वन एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन फ्रॉम योर ओन चैनल नीट यू जी इन टेन मैं हूँ आप लोगों का दोस्त विपिन कुमार शर्मा एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्सोनॉमिकल एड्स सबसे पहली बात तो ये वो एड्स नहीं है जो आपने यूजली सुना होगा दिस इज नॉट एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशंसी सिंड्रोम लेकिन एड का मतलब क्या होता है एड का मतलब होता है कोई टूल या फिर एक पर्टिकुलर कोई डिवाइस या फिर कोई मेथड जिसके बेसिस पर आप किसी चीज को समझने की कोशिश करते हो पढ़ने की कोशिश करते हो सो हेयर वट आर द पर्पज फॉर विच वी आर रिक्वायरिंग दीज एड्स दीज आर टेक्सोनॉमिक एड्स यानी कि हम टेक्सोनॉमी को समझने के लिए टेक्सोनॉमी को पढ़ने के लिए इन टूल्स का इन एड्स का प्रयोग करते हैं सो इन एड्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं वो है आपके बोटेनिकल गार्डन आपके जुलॉजिकल पार्क आपके म्यूजियम्स आपके हर्बेरियम्स आपके कीज आपके मोनोग्राफ आपके मैनुअल आपके फ्लोरा आपके कैटलॉग एक्सेट्रा यानी कि हमें इन सारे के सारे टेक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में पढ़ना है सो दैट वी नेवर मिस अ क्वेश्चन इन नीट एग्जामिनेशन दैट इज गोइंग टू बी आस्ट फ्रॉम दीज टॉपिक्स सो बिफोर एंटरिंग इन टू दीज मेजर टॉपिक्स इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट वट एन एड इज एंड वट अ टेक्सोनॉमिकल एड इज तो हम आज क्या करेंगे आज हम इसके बेसिक स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे एंड आफ्टर दैट हम लोग एक एक टेक्सोनॉमिकल एड को पकड़ के उसके बारे में डिस्कशन करते हुए चले जाएंगे सो दीज आर सम क्रेडेंशियल्स ऑफ माइंड यू कैन हैव अ लुक इफ यू वांट टू अदरवाइज लेट्स प्रोसीड यू कैन आल्सो गेट कनेक्टेड टू अस वाई अन लर्निंग एप दिस एप इज फ्रीली अवेलेबल ऑन गूगल प्ले स्टोर सो जैसे ही आप लोग इस एप को डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे यू विल गेट एन ऑप्शन ऑफ गेटिंग द सब्सक्रिप्शन इस पर क्लिक करते ही आपको हमारे सारे पेड कोर्सेज अपनी स्क्रीन पर दिख जाएंगे I'll recommend you guys कि आप एक साल या दो साल का पैक यहां पर चूज करें बिकॉज दे आर कंपेरेटिवली चीपर और ये आप किसी और को पास ऑन भी कर सकते हैं अपने भाई बहनों को अपने जूनियर्स को एंड अगर आप यहां पर विपिन नाम का रेफरल कोड एंटर करते हो तो आपको टेन परसेंट का डिस्काउंट तो मिलेगा ही इसके साथ साथ आपको मेरे सारे के सारे नोट्स मिलेंगे एंड मेरा एक साल का मेंटोरशिप प्रोग्राम भी आपको फ्री में मिलेगा यानी कि एक साल मैं आपको अच्छे तरीके से गाइड करूंगा कि किस तरीके से आपको कौन सी बुक पढ़नी है किस टॉपिक में कितनी डेप्थ तक जाना है क्वेश्चंस कहां से सॉल्व करने हैं कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बेसिकली आपकी परफॉर्मेंस ट्रैक होती रहेगी और आपको अपने कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में एक यू नो तगड़ी ग्रिप मिलेगी सो लेट्स टॉक अबाउट टेक्सोनॉमिक एड्स टेक्सोनॉमिक स्टडीज को करने के लिए काफी सारे टूल्स की जरूरत होती है सो इन स्टडीज को और रोबस्ट तरीके से करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं एंड वाई दी स्टडीज आर इंपॉर्टेंट क्यों हम इन पर इतना एम्फोसाइज करते हैं क्योंकि समझ लीजिए अगर आपने अलग अलग प्लांट्स की अलग अलग एनिमल्स की या फिर अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की टेक्सोनॉमी के बारे में पढ़ लिया आपने जान लिया कि ये कहां पर रहता है इसकी क्लासिफिकेशन क्या है इसकी बॉडी के फीचर्स क्या है इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है तो आपको पता लग जाएगा कि हम उस ऑर्गेनिज्म को किस तरीके से यूज कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल यू कैन यूज द ऑर्गेनिज्म इन एग्रीकल्चर आपको पता लग गया कि भाई राइस इज वेरी हेल्दी तो आप राइस को एज अ क्रॉप यूज कर सकते हो आपको पता लग गया दैट वीट इज ऑल्सो क्वाइट न्यूट्रिशियस इट प्रोवाइड ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट यू कैन यूज द वीट आपको पता लग गया कि सोयाबीन इज क्वाइट गुड क्रॉप जिससे आपको प्रोटीन मिलता है क्योंकि इसका नाम है ग्लाइसिन मैक्स और हमें पता है ग्लाइसिन आपका एक अमीनो एसिड होता है सोयाबीन में मैक्सिमम नंबर में आपका प्रोटीन मैक्सिमम अमाउंट में आपका प्रोटीन प्रेजेंट होता है इसीलिए इसे वेजिटेरियन मीट भी कहा जाता है क्योंकि जो वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो यूजली यू you नो know, अगर समझ लीजिए आपके सप्लीमेंट्स यूज नहीं कर रहे हैं तो वो सोयाबीन या फिर चना ये सब पीसकर और उनका शेक बनाकर पीते हैं बिकॉज सोयाबीन में मैक्सिमम क्वांटिटी में प्रोटीन आपको मिलता है जो कि आपकी बॉडी बिल्डअप में बहुत हेल्प करता है सो so, ये सारी चीजें हमें पता लगती हैं फॉरेस्ट्री में हेल्प करते हैं कि कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो जल्दी ग्रो कर सकते हैं फॉरेस्ट डेवलपमेंट में ओके okay? इंडस्ट्रीज वगैरह में हमें पता लग जाता है कि कौन से ट्री की वुड बहुत अच्छी है तो वो वुड इंडस्ट्री में काम आ जाएगा कौन से कौन से प्लांट्स आपके गम बनाते हैं रेजिंस बनाते हैं ओके okay, वैक्सीज देते हैं उन सब से हमें वो सारी चीजें एक्सट्रैक्ट करने को मिलेगी और हमें हमारे बायो रिसोर्स के बारे में भी पता लगेगा कि आखिर जैसे कि काफी सारे ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स हैं जिनसे अलग अलग मेडिसिन ली गई हैं जैसे सिंकोना की बार्क वगैरह देर इज अश्वगंधा ओके सो देर आर अ लॉट ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स जिनको यूज किया जा सकता है सो so हमें यह भी पता लगेगा टेक्सोनॉमी से कि आखिर किस प्लांट की क्या इंपॉर्टेंस है किस एनिमल की क्या इंपॉर्टेंस है सो दैट्स वाई करेक्ट क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन इज नेसेसरी क्योंकि अगर आपको किसी भी प्
तो आप आसानी से उसको यूज कर सकते हो एंड आप उसका बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हो इन टर्म्स ऑफ कमर्शियलाइजेशन ओके सो जो आपका आइडेंटिफिकेशन रहता है इसके लिए इंटेंसिव लेबोरेटरी वर्क बहुत जरूरी है क्यों क्योंकि आइडेंटिफिकेशन में आप देखते हो कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन कौन से फीचर है अभी मैं अगर किसी ऑर्गेनिज्म के सामने पॉइंट कर दूं तो आप उसकी हड्डियां सिर्फ देखकर नहीं बता सकते उसको आपको उसके लिए इंटेंसिव लेबोरेटरी वर्क करना होगा अगर मैं बोलूं कि इसका सेल कैसा है मुझे देख के बताओ सो दैट यू कांट डू एट योर होम दैट यू कांट डू इन योर रूम फॉर दैट यू नीड टू गो टू द लेबोरेटरी यू नीड टू टेक अप द माइक्रोस्कोप उसके नीचे आप सेल को देखेंगे एंड देन फिर आप डिफाइन करेंगे अगर मैं बोलूं कि इस ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन के लिए इसके बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स को हम लोग देखें तो क्या आप मॉलिक्यूल्स को ऐसे ही देख पाओगे आपको ऑब्वियसली उसके लिए केमिकल टेस्ट करने पड़ेंगे एंड फील्ड स्टडीज आर इंपॉर्टेंट यानी कि स्पेसिमैन ऑथेंटिक स्पेसिमैन सही जगह से लाना बहुत जरूरी है अगर मैं पीपल के पेड़ पर काम कर रहा हूं और मैं पीपल के लीव पे अगर कोई रिसर्च कर रहा हूं देन आई वॉन्ट द लीव टू बी टेकन फ्रॉम द ऑथेंटिक प्लांट क्योंकि अगर मेरा स्पेसिमैन ही गलत है तो मैं उसकी सारी प्रॉपर्टीज भी गलत बताऊंगा समझ लो पीपल का बोल के मैं जामुन के पेड़ की पत्ती ले आया और मैंने बोल दिया इसमें ऐसी ऐसी वेनेशन है और ये ये कलर होता है लीप का और इतना यूजुअली आपका इसमें पिगमेंट पाया जाता है सो दैट इज गोइंग टू बी रॉन्ग बिकॉज आई टेकन द रॉन्ग स्पेसिमेन सो फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड टू बी प्रिसाइज फॉर करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एक्चुअल स्पेसिमेंस का होना जरूरी है रियल स्पेसिमेंट का होना जरूरी है ओके एंड द कलेक्शन ऑफ रियल स्पेसिमेन इज फंडामेंटल टू द स्टडी ऑफ टेक्सोनॉमी यानी अगर आप टेक्सोनॉमी या सिस्टमेटिक्स में काम कर रहे हो तो आपके पास ओरिजिनल स्पेसिमेन होना चाहिए और आपको इंटेंसिव लेबोरेटरी वर्क करना पड़ेगा और फील्ड स्टडीज करनी पड़ेगी क्योंकि उन्हीं फील्ड में जाकर आप लोग सैंपल को कलेक्ट कर पाओगे ओके आफ्टर दैट जैसे ही आपने सैंपल कलेक्ट किया यू विल बी गैदरिंग अलॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इट लेट से एक प्लांट है मैंने उस प्लांट पर रिसर्च करी उस प्लांट की रूट को मैंने बोला यार यहां पर टैप रूट है उसके लीव को मैंने बोला देर इज रेटिकुलेट वेनेशन ओके okay? और यहां पर हमने काफी सारी और उसके यू you नो know, फीचर्स को देखा और एक लिस्ट बना ली सो so, जब भी उस प्लांट का नाम आएगा मेरे पास वो लिस्ट होगी समझ लीजिए आई हैव डन रिसर्च ऑन हंड्रेड प्लांट्स और इन हंड्रेड प्लांट्स का मैंने एक एक पेज में डिस्क्रिप्शन लिख दिया अब अगर मुझसे कोई पूछेगा यार बनियान ट्री के बारे में मुझे कुछ जानना है देन आई विल बी हैविंग सम डेटा विद मी कि हाँ भाई मैंने बनियान पर रिसर्च कर रखी है प्लीज जाके मेरा वो वाला पेज उठा कर लाओ जो कि मैंने स्टोर कर रखा है तो so, वहां पर मुझे बेनियान ट्री के बारे में सब कुछ पता लग जाएगा सो दीज आर यूज फॉर क्लासिफिकेशन क्योंकि आइडेंटिफिकेशन के दौरान आप एक एक फीचर को स्टडी करते हो तो आपको यह पता लग जाता है कि यह प्लांट किस प्लांट से कंपेरेटिवली सिमिलर है और किस प्लांट से कंपेरेटिवली डिसिमिलर है सो दैट यू कैन क्लासीफाई अगर दो प्लांट बहुत सेम सेम हुए तो सेम कैटेगरी में रख दो अगर अलग अलग है तो अलग अलग कैटेगरी में फेंक दो दैट इज टोटली डिपेंडिंग ऑन योर क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया और क्राइटेरिया कैसे पता लगेगा आपको आइडेंटिफिकेशन से सो आइडेंटिफिकेशन के दौरान सारे कैरेक्टर्स को लिखो और उस बेसिस पे क्लासिफिकेशन करो सो इंफॉर्मेशन आपने जो भी गैदर करी वो स्पेसिमैन के साथ ही स्टोर कर ली जाती है जिससे आप जब भी स्पेसिमैन को देखें आपको चार पॉइंट उसके बारे में पता लगे समझ लो आप किसी गार्डन में घूमने गए और हर पेड़ के नीचे डिस्क्रिप्शन है तो आपकी नॉलेज कितनी बूस्ट होगी आपको पता लगेगा कि हाँ यार ये जामुन का पेड़ है जामुन की फैमिली ये होती है ओके okay? और ये जो स्पेसिमैन है इतने साल पुराना है मतलब कि इस जामुन के पेड़ को इस टाइम पे बोया गया था सारी इंफॉर्मेशन अगर आपको मिल रही है देन यू विल बी गैदरिंग मोर एंड मोर नॉलेज अबाउट दैट ओके सो इसीलिए इन सब चीजों को यू नो पर्टिकुलरली स्पेसिमैन के साथ ही स्टोर किया जाता है और ये जो स्टोरेज क्राइटेरिया ये अलग अलग है ओके okay? जो कि फ्यूचर स्टडीज में काम आ सकते हैं और इन स्टोरेज मेथड्स के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं कि म्यूजियम में क्या क्या स्टोर किया जाता है हर्बेरियम की क्या क्या प्रॉपर्टी है जूलॉजिकल पार्क क्या होता है बोटेनिकल गार्डन क्या होता है इन सब चीजों के बारे में अब हम बहुत बेहतर तरीके से समझने वाले हैं सो आई होप कि आपको टेक्सोनॉमिकल एड की बेसिक डेफिनेशन समझ में आ गई होगी इफ यू रियली गॉट टू नो अबाउट द डेफिनेशन देन प्लीज गिव दिस वीडियो अग फैट थम्स अप प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल प्लीज प्रेस द बेल आइकन एंड मेक श्योर दैट यू गेट कनेक्टेड टू अस ऑन टेलीग्राम द लिंक ऑफ टेलीग्राम इज प्रेजेंट इन द डिस्क्रिप्शन बिलो थैंक यू सो मच गाइस कीप सपोर्टिंग कीप लविंग आई कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू सो मच